హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ర్యామ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ర్యామ్ అంటే ఏంటంటే ర్యాండమ్ యాక్సిస్ మెమరీ ఓకే ఇది దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సో ఇది ఒక వాలటైల్ వాలటైల్ అంటే అంటే టెంపరీ మెమరీ అనమాట ఓకే టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకునేది అని అర్థం సో నార్మల్గా మనం దీనికి ఈ యొక్క ర్యామ్ని ర్యామ్కి ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటే ఇంకా మెయిన్ మెమరీగా లేకపోతే ప్రైమరీ మెమరీ ఆర్ సిస్టమ్ మెమరీ లేకపోతే ర్యాండమ్ యాక్సిస్ మెమరీ ఓకే మనం ఇలా వీటికి ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ నేమ్స్ అనమాట ఈ ర్యామ్కి ఓకే సో దీన్ని ఇంకా వేరేలా కూడా పిలుస్తాం రీడ్ రైట్ మెమరీ అని కూడా మనం దీన్ని ఆ ర్యామ్ని కాల్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే సో ఇందులో నార్మల్గా ఈ ర్యామ్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం సో ర్యామ్ అనేది నార్మల్గా ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే కంప్యూటర్లో రీడ్ రైట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎలో యూజ్ కంప్యూటర్ టు వర్క్ సో ఈ ర్యామ్ అనేది రీడ్ రీడ్ ఆపరేషన్ కానీ రైట్ ఆపరేషన్ కానీ ఓకే ఈ కంప్యూటర్కి కంప్యూటర్లో ఎలో చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇదేం చేస్తుంది నార్మల్గా ఇది ఒక ఫాస్టర్ ఫాస్ట్గా స్టోరేజ్ చేసుకునే ఒక డివైజ్ అనమాట ఇది ర్యామ్ అనేది ఓకే ఈ ర్యామ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే నార్మల్గా ఇవి ర్యామ్ అనేది ఈజ్ పర్పస్ టు స్టోర్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ స్లోవర్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ ఆర్ ఆప్టికల్ డ్రైవ్ ఇదేం చేస్తుందంటే నార్మల్గా పర్ ఇది అప్లికేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏదైతే హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్నవి కానీ లేకపోతే ఎస్ఎస్డిలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే చాలా స్లోగా స్లోవర్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ వీటి వీటి నుంచి ఈ ర్యామ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్ ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ అయినప్పుడు సో అక్కడి నుంచి డేటాను తీసుకొని ఈ ర్యామ్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అప్పుడు ఏదో ఎప్పుడైతే సరంగా పవర్ కట్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఆ వర్క్ అయిపోగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ ర్యామ్ అనేది అందులో ఉన్న మెమరీని అనేది తీసేస్తుంది ఓకే అంటే జస్ట్ టెంపరీగా ఏదైతే వర్క్ అవుతుందో అప్లికేషను ఆ వర్క్ అయినంతసేపు అప్లికేషన్ అనేది ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతుంది అది ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే వర్క్ అయిపోయినా లేకపోతే పవర్ కట్ అయిపోయినా ర్యామ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా దాన్ని తీసేస్తుంది అనమాట ఓకే ఎరేజ్ చేస్తుంది ఎరేజ్ అయిపోతుంది సో ఇది ర్యామ్ అనమాట ఓకే ఇది ఒక ర్యాండమ్ ఆర్డర్లో మెమరీని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ర్యామ్ అనేది ఓకే దట్స్ వై మనం ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటున్నాం ఓకే సో నార్మల్గా వేరే ఉన్నాయి అనుకోండి లైక్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ వేరే స్టోరేజ్ డివైజ్ డివైజ్ ఉన్నాయి అనుకో అవి ర్యాండమ్గా స్టోర్ చేసుకోవు ఓకే అదొక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి బట్ ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అనేది ఏంటంటే ర్యాండమ్గా మెమరీని అది ఎనీ ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్లో నుంచి అయినా ఎట్లనైనా ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నార్మల్గా ర్యామ్ యొక్క పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చూసుకుందాం నార్మల్గా సో ఇక్కడ చూడు ర్యామ్ అనేది ఉంది కదా ర్యామ్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఎస్ ర్యామ్ ఇంకోటి డి ర్యామ్ ఓకే ఎస్ ర్యామ్ డి ర్యామ్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకోండి అదేం చేస్తుంది ర్యామ్ తీసుకుంటుంది సో ర్యామ్ అనేది లైక్ మెమరీని తీసుకుంటుంది యూజర్ నుంచి వచ్చిందని యూజర్ నుంచి వచ్చిన దానికి కానీ లేకపోతే నార్మల్గా ఏదైతే హార్డ్ డిస్క్లో కానీ ఎస్ఎస్డిలో కానీ ఉన్న మెమరీని తీసుకొని ఏదైతే సిపి ఏదైతే సిపి కాల్ చేసిందో పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కావాలని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఈ ర్యామ్ అనేది సిపికి ఇచ్చి దాని ద్వారా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫ్టర్ వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది మళ్ళీ ర్యామ్ తీసుకొని ఆ ర్యామ్ అనేది అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది ర్యామ్ చేసే పని సో నార్మల్ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యామ్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకుందాం ఇందాక ఏంటి అవి అవి ఎస్ ర్యాము డి ర్యామ్ కదా సో ఫస్ట్ మనం డి డి ర్యామ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో డి ర్యామ్ మీన్స్ డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సిస్ మెమరీ సో డైనమిక్ యాక్సిస్ ర్యాండమ్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఇదొక ఇదేం చేస్తుందంటే సో ఇది కూడా ఒక టెంప్ అదే వాలటైల్ మెమరీ కదా సో అదేం చేస్తుంది పవర్ సప్లై ఉన్నంత వరకు వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ డి ర్యామ్ అనేది చీపర్ అనమాట ఓకే చాలా చీప్గా ఉంటుంది కాస్ట్ కాస్ట్ వైజ్ చాలా చీప్గా ఉంటుంది అండ్ ఇదేం చేస్తుంది ఒక సిమిలర్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ లాగా ఇది మనకు చూడవచ్చు ఇది కంప్యూటర్లో చూసినట్టయితే సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక కెపాసిటీని యూజ్ చేసుకొని మెమరీని హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మెమరీని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇది కెపాసిటీని యూజ్ చేసుకుంటుంది సో ఇది ఎలా చూ స్టోర్ చేసుకుందంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ అంటే బైనరీ ఫార్మాట్లో ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ మెమరీని సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కెపాసిటర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఏ బకెట్ దట్ స్టోర్
బకెట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బకెట్ అనేది ఎంటీ అయిపోతుంది ఎంటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాని తర్వాత అది ఏం చేస్తుంది స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉండదు కదా ఇప్పుడైతే దాంట్లో ఛార్జ్ ఎంత అయిపోతుంది కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పోయిన తర్వాత అది డీ డిస్ డీఛార్జ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు అది స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు ఈ సిపియూ కానీ మెమరీ కంట్రోలర్ కానీ ఏం చేస్తున్నాయంటే దాన్ని రీఛార్జ్ చేస్తాయి ఇన్స్టెంట్గా ఓకే చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో అప్పుడు ఇది ఎలా ఈ ఛార్జ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది డైనమికల్గా ఓకే డైనమికల్గా రీఛార్జ్ అవుతుంది సో అందుకని మనం డైనమిక్ ర్యామ్ అంటాం దీన్ని ఓకే సో దట్స్ వై మనం దీనికి డైనమిక్ ర్యామ్ అనే నేమ్ అనేది వచ్చింది సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే కంటిన్యూస్ ఓకే కాన్స్టెంట్ రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది అనమాట డైనమిక్లో ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా అది లీక్ అయిపోవటం లీక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అది ఎంటీ అయిపోవటం దాని తర్వాత ఇన్స్టెంట్గా మనం డైనమిక్గా ఆటోమేటిక్గా అది మనం ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని ఛార్జ్ చేస్తున్నాం ఛార్జ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ఛార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ స్టోరేజ్కి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది డి ర్యామ్ తర్వాత ఎస్ ర్యామ్ సో వాట్ ఈజ్ ఎస్ ర్యామ్ సో ఎస్ ర్యామ్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఇదేం చేస్తుంది ఇది సేమ్ డి ర్యామ్ లాగానే నార్మల్గా ఏం చేస్తుంది పవర్ సప్లై ఉన్నంత వరకు వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది అనేది డి ర్యామ్ కన్నా కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంటుంది ఎక్కువ పవర్ని కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ చాలా హై స్పీడ్ అనమాట ఓకే డి ర్యామ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ స్పీడ్తో వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ని యూజ్ చేసుకుని డేటాని హోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఓకే ఇక్కడ ర్యామ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇవి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ర్యామ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అక్కడ నుంచి వచ్చిన డేటాని ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి అప్లికేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో స్టోర్ అవుతుంది బట్ మనం కంప్యూటర్ని ఓపెన్ చేసి మనం అప్లికేషన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ అనేది ర్యామ్కి వచ్చి ర్యామ్లో స్టోర్ అయ్యి అప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా అది ర్యామ్కి వచ్చి ర్యామ్ నుంచి మనం ఆపరేషన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు అది ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతుంది టెంపరీగా అది పర్మనెంట్గా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే సో నార్మల్గా ఈ ర్యామ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే ఫాస్ట్ రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇంకేముంటుంది నార్మల్గా ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి ఈ నార్మల్గా ఈ ర్యామ్కి ర్యామ్ అనేది అప్లికేషన్ని మోడిఫై చేస్తుంది ఓకే మనం దాని నుంచి ర్యాండమ్గా మెమరీని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది సో ఒక టెంపరీ ప్రైమరీ మెమరీ లాగా ఈ ర్యామ్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో నేచర్ ఆఫ్ ర్యామ్ నేచర్ ఆఫ్ ర్యామ్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది నేచర్ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెమరీ ఉందనుకో ఇది ఒక వాలిట్ వాలిటైల్ మెమరీ కదా కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ మనం దాన్ని సడన్గా మిస్ అయ్యాం మిస్ అయ్యాం అనుకోండి సో మిస్ అయితే కంప్లీట్గా అది మిస్ అయిపోయినట్టే ఓకే ఇప్పుడు సం సపోజ్ మనం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సడన్గా పవర్ పోయింది పవర్ పోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నా దగ్గర సప్లిమెంట్లు ఏం లేవు సో ఆటోమేటిక్గా అది లాస్ అయిపోయినట్టే ఓకే ఎందుకంటే సేవ్ చేయలేదు నేను సేవ్ చేయకపోతే ర్యామ్లో ఉన్న అది ఏదైతే మెమరీ ఉందనుకోండి సో అది నేను సేవ్ చేసుకోకపోతే ఆటోమేటిక్గా పవర్ పోగానే కంప్లీట్గా అది పోతుంది అనమాట సో సో ఇక్కడ ఇంకో సెకండ్ పాయింట్ కూడా చూడండి సో పవర్ అవుటేజ్ సో దే దే దేర్ ఈజ్ ఏ పవర్ అవుటేజ్ నో మ్యాటర్ హౌ హౌ బ్రీఫ్ అంటే నువ్వు ఎంత వర్క్ చేసుకున్నా నువ్వు ఎంత దాన్ దాంట్లో నువ్వు ఎంత డేటాని నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకున్నా కూడా వన్స్ ఒక పవర్ అయితే పోయింది అనుకోండి సో అప్పుడు నువ్వు ఎంత బ్రీఫ్గా అది వర్క్ వర్క్ అది అది ఎంత బ్రీఫ్గా నువ్వు వర్క్ చేసినా కూడా అది అనేది నో యూజ్ అనమాట సో అది కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోతుంది ర్యామ్ నుంచి ఓకే ర్యామ్ అనేది మళ్ళీ కంప్లీట్గా ఎంటీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ పవర్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తున్నావు అనుకోండి అప్పుడు అది మళ్ళీ నువ్వు ఏదైతే డేటాని రీస్టోర్ చేసుకుని ఏదైతే ఆ డిస్క్లో సేవ్ అయిన డేటాని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే నువ్వు డిడ్ నాట్ ఎట్ సేవ్ ఓకే సేవ్ అవ్వలేదు అనుకో సేవ్ అవ్వలేకుంటే యూ జస్ట్ లాస్ట్ అనమాట ఓకే అది నువ్వు కంప్లీట్గా కోల్పోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఇది ర్యామ్ కదా సో రో రోమ్ అలా ఉండదు రోమ్ అనేది నాన్ వాలటైల్ నేచర్ అనమాట సో ఇందులో నార్మల్గా పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ర్యామ్లా కాకుండా సో ఇదండి ఈరోజు